。师傅，还有多久啊？有人等着做手术呢。前面出车祸了，估计有的等。车祸？有没有人需要帮助？杨师傅，我再去看看有没有人需要帮助。还有多久？不懂，这里堵得很严重，车子根本动不了。我儿子受伤了，嗯，我给我打电话叫医生，叫医生，痛痛啊，儿子！你你试一试，快看一下，我儿子受伤了，怎么样？我儿子只是擦过皮。医生，这里有孕妇，马上要生了，有没有医生啊？你不能走。你儿子只是擦过皮，找地方消消毒就好了，后边孕妇情况紧急。哎，不行，就是个打仗的穷逼嘛，我给你钱，快照顾我儿子。让开！嘿，医生，求求你救救我家夫人，让她治好肚子上重疾，现在情况不好。叶姐，你不用上来。叶姐，叶姐，叶姐，凉水泼了，现在就要烧，左岸有婴儿有窒息危险，大家帮我把衣服围一下，这位夫人马上就要烧了。这交给你们了。事情记清楚了，不要出现一个事情。这镇是有个病人，点名要找你。今天不是我是吧？很严重吗？好像是个大人物，院长都过去了，特意让我来喊你。好，我现在过去。没事。哟，沈医生，我们又见面了。病人在哪？你怎么说话呢？我介绍，这位是正式药业的郑老板，今天让你。所以没有急诊。苏院长，他这是在占用医疗设备，这是对其他急诊病人的不负责。苏院长，这就是你们医院医生的素质。陈、呃、老板，不好意思，不好意思啊，现在就是打你道歉吧。赶紧给陈老板道歉，我们医院药品都是他供，他做不起。正是，知道就好。就是上次那个药品配比出问题。害得病人病情加剧，最后倾家荡产，正式药企。苏院长，我建议最好咱们医院以后不要跟这种没有良心的药企合作，这是对病人的不负责。苏院长，这就是你跟我说的诚意。呃，今天你要是不给我一个满意的处理结果，我看我们以后没必要再合作了。黑心药企，不合作也好。郑老板，从今天开始。你就不是精神科的忠实医师了，到护士那儿报道去。哎，等一下，沈医生的医术这么好，让他去当护士太可惜了。我看，不如让他到南科去，把他的医术发扬光大，那得适合他。好了，你明天就到南科报道我，别再给我争出什么幺蛾子。沈月，再忍忍，还有三个月合同就到期了，现在不能让他抓住把柄。南科是吧？好。院长，哎，夏夏，我给你摸着。你就是今天的患者。我要给你挂。还愣着干什么？脱裤子呀、啊？啊？脱裤子？你不脱裤子，我怎么帮你看病
，别耽误时间，快点。你误会了，我不是来。行了，大男人扭扭捏捏的，已婚未婚？未婚。不，没有。这就数了四十多吗？我看起来很像这方面有。这里是医院，你不用觉得不好意思。像你这个年纪，这种问题其实很常见的。嗯，你现在的医疗技术，布局也是可以被治疗。那我取不取？那你要不要亲自试试？医生，好，来。别过来，习惯你不要过来啊。抱歉了。啊。对，哎。我们两个这样不合适吧？我没什么会跑的，我的问题就是治疗治疗，不要灰心病毒。我没有，我没有，我没有，这个真的好难。大医师，你们这是？哎哎哎！你你们这是？你松开，先检查。那个沈医生，你这……啊，没事，这个病人不配合治疗，我自己能解决。过去不是见不得人的事儿，真不用不好意思。啊，那个沈医生，你们之间是不是有什么误会啊？他怎么可能不举呢？来南科看病不是不举，这是啊，南科。这是我外科的办公室，你你是不是走错科室了？这不是男科吗？这是外科。那个沈医生，你要是没事的话，要不先回去，我这还有点事情。不好意思，是我弄的。哎，被美女扒裤子是什么感觉？我这是不是回来找你啊？今天这个事儿，必须说出来。行行行行行，算你小子有福气。沈月，我是医院的月花。你刚才叫他什么？沈月啊？怎么？是的。杨超，对，我杨超他。你说什么？那谁？把这档案给主任送过去。你在跟我说话？不是你，还能有谁呀、啊？还以为自己是急诊科主任医师呢。得罪了大人物，你这辈子都别想翻身。好，我去。走、哦，这不是沈医生吗？怎么样，在南科上班感觉如何呀？哎，沈医。如果你现在好好勤务，说不定你还可以回急诊科。你看看，怎么这么漂亮，在男科上班不过委屈。要不然，你就跟了我。别说是一个小小的急诊科主任，就算是副院长，可以给你安排。这，别挡。装什么清高？老子看上你了，没有人逃得掉。有的是办法搞。白裤子先。怎么，沈医生，我现在可是病人。姓名。郑杰。年龄。四十八。已婚未婚？已婚，不过我不欠你当我的情人。平时性生活自主工作。放心，不会影响你的体验感的，我不会让你爽到死。请你说话放尊重点。沈医生，你跟这间医院的合同是五年吧？我想一想啊，五年，你要是提前走的话，这违约金可是一千万的。你想说什么？我想说，你一会儿可要好好的伺候我，让我舒舒服服的离开。把扣子脱。好啊，是你帮我脱还是我自己脱？不行，那请你帮我脱吧。我喜欢主动的女人。谁？操你死！操你死！谁？你干嘛眨眼呢？赶快来找个事儿。没事吧？没事。
没事儿，你怎么在这儿？啊，我们刚好路过。啊，沈玉，好啊，居然敢找帮手，还敢查我，我现在就要废了你，是吗？废了我？还没有人敢这么说我、啊。你想干什么？我告诉你，这外面都是我的人，啊、信不信我叫他们进来弄死你？你的人？你是说外面躺着的那两个废物？好，你有种啊！你等着，我叫人。谁？我根本不是人。你过来的目的到底是什么？两位先生讨论。不过你觉得这两个丢点就一定是不是不是？说。好好好，我就是他。早说不就行了？找我有什么事儿？我姐想见你。你姐？沈医生，是你啊？沈医生，总是是找到你了。要不是你，我和孩子就……我是医生，这些都是我该做的。哎，沈医生，你真漂亮，医术又好，你有男朋友吗？霍小姐，如果没有别的事情，我就先回去了。还有病人。我我送你出去。那你终于回来啦，苏医生，你现在是海归，这一回国，只怕有不少人追了。哎，小玉，小玉，我爸他终于同意我们在一起了，而且他要你去他的医院工作，看看你的实力。真的吗？合同我都带过来了。哎，小玉，别看了，赶紧签了吧，我等着给人家送过去呢。我你还不相信啊？嗯。你为什么要这么对我？小玉。这合同只有五年而已，而且我爸也同意了。只要这五年你在医院做出成绩，他就答应我们在一起。我马上要出国了，你就安心的等我回来，不好吗？这就是你骗我签这种合同的理由吗？是，小韵，我不想失去你。苏晨，我们分手吧，这辈子都不要再联系了。苏晨。小韵，好久不见，有事儿吗？小韵，你还在生我的气呀、啊？这些年，其实我一直都挺想你的。如果没有别的事情，请不要影响我。小韵，这次我回来，我就是决定要好好陪着你的。所以呢？所以，所以我们重新开始好吗？苏晨，你凭什么会觉得我会给你重新开始？从五年前你骗我时期。我们中间就结束了。现在，请你离我远点。哎，小玉，你还在生我的气啊？你生我的气，我可以给你道歉。哎，我可以补偿你啊。道歉，补偿，五年的时间，在你这里，只有一句道歉，一句补偿就可以掩盖了。从五年前你骗我欠下的费用又开始，事情就彻底结束了。小玉。你一定非得这样吗？那不过就是一份合同而已。事情都过去这么多年了，过去的事儿咱就让它过去吧。你放心，这次回来我一定不会再辜负你了。苏晨，我之前怎么没看出来你是个这么自私的人？我，你再纠缠我。原来大名鼎鼎的苏医生，居然喜欢勾搭别人家。你是谁呀、啊？我苏晨的女人，你也敢碰？你没听懂吗？她是我老公。小韵，一定是他威胁你的，是不是？他会带我给你见人吗？哎，我的花，给我味道，我的爱呀爱呀，没时差，等待是我为你付出的代价。不可能，就不可能！据我所知，你一直都没有男朋友啊！我的私生活还要向你解释吗？我们走吧。<笑>
小月，我好不容易才回来，我绝对不会这么轻易的放下你。刚刚，抱歉。啊，没事，你救了我姐姐，我帮你是应该的。更何况，我也没有撒谎。你真的想去？你有病吧？你有病吧？你一个校长，别过来。苏医生。我身体健康，无不良嗜好，有车有房，要不你再考虑一下？你这种情况，我建议你去精神科看一下。好，那既然你是医生，那你就要帮我看看我到底有没有病。霍经纬，我告诉你啊，今天晚上相亲你必须到。聂老大不晓得吗？再进去来吧。怎么了？你还想打一辈子光棍不成？妈，我都跟你说过了，我是不会去相亲的。我已经有喜欢的姑娘了。真的？哎呦。你小子终于选得开窍了，是谁家的姑娘？多大岁数了？叫什么名字？你什么时候领来给我看看呀？哎呀，还没追到手呢。您要是再打扰我，他可就要被别人抢走。好好好，你给我加把劲儿，今年啊争取把证领了。我呀还等着抱孙子呢。喂。沈月，小苏回国这么大的事儿，你怎么不告诉我？还要人家自己上门来谈婚事啊？苏晨。他去家里啊？是啊，难得这孩子这么多年还记着你，一回国啊就来家里提亲，你赶紧给我回来。沈医生，赶紧去，我送你去。霍先生，你刚才说要娶我的话，就。当然。好，我们现在就走。啊。你要是可以的话。我竟然就这么把自己给嫁出去了。沈月，你怎么还没回来？你们婚礼的时间我已经谈好了，到时候我还有事儿，我先走了。哎，等我回来。你刚领完证，你就把我抛弃了。哦，加个微信，下次。走了。哎哎，等一下！来，去帮我准备一些礼品、金。你怎么才回来呀、啊？人家小苏都已经回去了。小苏，婚礼的事儿啊，我们已经替你做决定了。五十万的彩礼，我们作为长辈已经帮你收了。再说人家家庭条件也是不错。等等，你们收了他的彩礼，我什么时候都要再给他了？你这是什么话呀？你这都是奔三的人了，你这么多年不恋爱，不就是在等小苏吗？我告诉你，人家婚房都已经买好了，你要嫁过去，马上就能搬进去。把彩礼退了，我跟他不可能。还有，这是我家，我凭什么要搬出去住？什么你家？我告诉你，没有我们，哪有你的今天？这房子送给我们都是应该的。我们让你住新房，你还嫌我们多事？婚礼这件事儿，媒妁之言，父母之命。我们想让你嫁给谁，你就得嫁给谁。但这次你们还真做不了这个。我已经结婚了。你你你你敢自己结婚？哪个野男人？他不是野男人，他是我老公。离婚。像你这种大龄剩女，放着小时候条件那么好，你不去找，你干嘛？你要造反吗？我自己的婚姻，我凭什么不能做决定？这是我选，绝不会离婚。哼，彩礼我们既然已经收了，我们是绝对不会退的。我告诉你，三天之后你必须给我嫁给苏晨。彩礼是你们收的，你们就让沈月嫁去吧。你，你看看你的好外甥女儿，敢忤逆我，简直就是犯天了。除了嫁给小后，就嫁给你啊！要我说，出了门
你们，你们是谁呀、啊？您好，我是霍家大少爷的助理，今日上门是替少爷求娶沈家小姐的。霍家？哪个霍家？大夏霍氏集团。霍家？哪个霍家？大夏霍氏集团。会是沈韵那个臭丫头？不可能是沈韵那个臭丫头，她那个脾气那么臭，人家霍家可是大人了，怎么会看上她呢？他说的沈家大小子，家圆圆呀。沈韵那个臭丫头，脾气那么差，谁会看上她呀？要是她有事儿，嫁给霍家，那以后我们俩又享不尽的荣。哎呀，别一步步就拿菜的样子，说来就好好玩嘛。我就没告诉我，沈韵是我熟络的，有几个亲戚的主任，剩下的待会儿你就知道了。哟，这不是沈医生吗？小韵，你来了。怎么样，惊喜吧？我就猜你还不知道，苏晴回来了。你不在吗？来了，我回去忙，等大伙儿都在，我小心点。先生，听说这次苏医生可是因为你才回来的，像他这么深情的男人啊，现在可不多见了。要我说呀。<笑>我们赶紧在一起吧，在一起，在一起，在一起。哎、来来来，行了行了，我跟沈医生的关系啊，现在还在发展中，你们别吓着人家了，是不是？不好意思，啊，苏医生，我已经结婚了，以后这种玩笑还是不要开，我怕我老公知道了会。我听小月，你结婚了？这这不可能，小月，你就是在欺骗我。反正我是不会相信你的，是不是？喂，老公，我喝了点酒，有点不舒服，我就在帝豪会所，你过来接我一下吧。爱你哦。那家是帝豪会所。小玉，我知道了，这个就是你自导自演的一出戏。反正我是不会相信你的。小玉，你要结婚的人是我，对不对？苏晨，我已经是有夫之妇了，请你自重。各位，我老公过来接我了。为了不扫大家的兴致，我自拍一。时间它继续飞行，下一站机场门外，拥抱你的背影。
？没有，我只是长得真好看。那你昨天晚上脱了我一身，我忙了一晚帮你换衣服，这笔账我还没给你算。只是换衣服，那我们什么都没有发生。就是你，对吧？你没有。这是把你心中情感给说了。哦，对，昨天晚上我脱单了自己的衣服，我找人就买了一件。谢谢。哟，这衣服挺贵的吧？说，左耳跟哪个野男人？我跟谁在一起？还需要客服？沈月，你这什么态度？你妹妹也是关心你，一夜不归宿，不知道了还以为你出去偷男人呢。我妈妈说你嫁给了一个野男人，到时候后悔了，何必过那么皮下？而我呢，要嫁给京城最有权势的那我祝福你，早生贵子。沈月呀，马上结婚吧，老老实实，在家待着。让小苏过来接你过门。妈，我说了，我不嫁。爸妈，这不是担心姐姐嫁人的事儿吗？女孩子的事儿就别操心了。行，你们掌握好分寸，你别把她给饿死了。臭小子，一声不吭就把证给领了，算你有脑子，知道啊？先把证给领了，我看啊，谁能把我霍家的儿媳妇给抢走了，这证都领回来了，你啥时候领给我看看人呢？呃，再等等吧，请给你个贴心时间。哎，林助理，里边请，你怎么来了？我们少爷把婚礼定在三天后，一会儿就要能把新娘给他拿出来。三天后，走吧，有问题吗？啊、哦，没没没没，哎，辛苦你，专门过来跑一趟。那我先走了。哎，看嘛，我就是说，我们家圆圆呀，你沈月那个死丫头强多了。你看看人家霍家是什么顶级家族啊？这不，少爷还不是上杆子来娶你呀、啊？妈。一想到沈月那个死丫头跟你同一天结婚，就觉得晦气。能跟我同一天结婚是他的福气，他呀就偷着玩。臭丫头，赶紧把婚纱给我换上。苏晨已经在埋在路上，少给我惹事儿。舅妈，我说了我死也不会嫁给苏晨，就别白费力气了。你没长记性是不是？想给我吃，只要你亲口答应我，我马上给你吃。我不见了，小贱人！给你怎么不要脸？告诉你这事儿，你说了不算，你必须给我嫁！不
不行，我能做你大弟，只能赌一把了。傅少爷，一路辛苦了，以后就是一家人了，不必客气。你是谁？这是小女沈媛，您亲定的未婚妻呀、啊。我要娶的人不是她。啊！你要娶的人不就是沈家的大小姐吗？难道是沈家第二个大小姐？不会是沈月吗？沈月？怎么会是她？霍少，你是不是搞错了？你要娶的人不是我吗？是沈月女孩已经嫁人了。你是不是搞错了呀？你们没有看过沈月要嫁给的是谁？我就是沈月的老公，沈月的人呢？是，哦，他他不在家。哎哎，是是啊，沈月没在家，那您改天再来吧。最好是明天。我是告诉你，沈月不在家，我的手机为什么？他出去忘拿了，这孩子从小都丢三落四的。呃，是啊，是啊，就在这里。哎、我绝对不能让他们得逞，绝对不能。把故事娓娓道来的说，把情绪摊开之后，你那么独特，是我辗转反侧，就像张多雨。你怎么来了？为什么你做这么大汗？晚上三点我吃东西。把水兵关在家里，饿了三天。哎呀。我就说了他几句，谁知道他把我自己关在屋里面三天不吃不喝的。霍少，他一定是喝晕了，你不要听他胡说八道。最好听到的没有事，听不到。哎，霍先生，小韵是我的未婚妻，你这么抱着。恐怕不太合适吧？你的未婚妻，小韵的舅妈收了我五十万的彩礼，我们的婚事是经过长辈同意的。怎么着？你想抢婚呢？霍家给的彩礼是五百万，至于你这五十万，还是有自己的。怎么可能？沈韵这个孤儿的命这么好，我我不甘心。霍少，你放心吧，你给我们家小韵的彩礼钱，我一定帮你保管好。你凭什么认为霍家的彩礼给你们？林助理，安排律师做一下财产分配。霍家的彩礼只能寄给霍家，至于其他人，霍少，你这什么意思？我们可是小韵的长辈。滚！霍行政，你等着，小韵她迟早都是我。哼，妈，你不是说霍金飞娶的人是我吗？怎么变成沈月了？他让我在街坊邻里面前丢下了脸，我以后还怎么出去见人呀？肯定是那个小贱人勾引霍金飞，就是他长得一副不招人喜欢的样子，霍少怎么会喜欢他呢？沈月，今天我所受的耻辱，总有一天会加倍还给你。小苏。很多事情我们也决定不了。你看，方富，看来我跟小韵是有缘无分了。那五十万的彩礼是不是应该还给我呀？这那五十万咋没有拿去投资生意去了？这会儿哪还拿得出来？既然我收了你的彩礼，我还是会帮你的。这样，回头我去跟小韵说。方富，那你要这么说，我就放心了。
来，几个小时过去了，还是这个样子。你们到底有没有在认真治疗他？这医生喝了将近三天，胃里消化跟不上，只能靠打吊水来补充营养了。不是正常现象，我没事儿，你让他出去吧。你就出去吧。区区五十万，这样折磨自己，境外人，那小子也配做你的舅舅？我没想到他为了逼我嫁给苏晨，竟然做的这么绝情。今天的事谢谢你。是啊，要是我再来晚一点，我要嫁的人就是苏晨。你不是还要娶我表妹？那都是想助理的办事不利，不考虑怎么当。妈，这次要不是沈医生，我和孩子……总之，你一定要替我好好感谢人家。而且我发现小北对沈医生有些意思。好，好，好，妈妈呀，先上小北那里去看看。原来他就是霍金培的母亲。哼，沈云，我不好过，你也别想好过。哎呦，阿姨，不好意思，我一时着急去给表姐买东西，正好没有注意到你。没事没事，哎，麻烦问一下，沈玉、沈大夫的房间在哪？这么巧，沈玉是我表姐，不过你找她还是得改天吧。她今天为了逼我把未婚夫让给她，延迟了三天，现在还在医院里躺着呢。哎，可是我听说，沈玉、沈大夫他是个好人啊，怎么，不像你说的这样？表姐一直寄住在我们家，她的性子最急不得。他啊，就是因为心术不正才被降职去了南科。不住了，阿姨，表姐的房间就在那边。哎，不行，这样的女人不能嫁到我们霍家大门，我得去劝劝。你什么呀？可以进去了，在外面。谢谢，我自己。这书的念不方便，还被你。你要不你放到这儿吧，待会我自己吃。不行，羊的胃不好，我起来受不了，照顾好身体。哎，对嘛，这才。这才刚领证就使唤起我儿子了，这个女人真不简单。妈，你怎么来？你就是沈医生吧？我是小北的妈，我这次来呢，特别感谢你救了我的感情一线。这以后啊，有什么事儿你尽管开口。阿姨客气了，作为一名医生，这是我该做的。阿姨，请坐。坐呢就不用了，我还有事儿，不方便久留。沈医生，你住院是？啊、小林他饿了三天，你撑不住了。妈，真是。妈，我跟小月已经领证了，您再叫他沈医生，沈医生。正好我有事找你，你跟我出来一趟。小北，妈妈可是打听过了哈，沈韵她不是个什么好女人，正好借着这个机会，你把婚给离了啊！妈妈呀，就当什么都没发生过。妈，你让我跟小月离婚，到哪里都能好。你别忘了，当初的救我姐这个恩情。报恩就要搭上一辈子，妈妈，你是真糊涂啊！沈大夫，我长话短说。我们家小北呢，要找一个先良淑德的好女人。你要是肯辞职，在家做好霍太太，当好贤内助，我呀还是可以考虑的。我不会辞职的。你，你听听，你听听，他都不肯辞职，在家全心全意的照顾你，那有什么好谈的啊？还有什么好谈的？妈，是我不让他辞职的。自身能力这么强，为什么要委身于我呢？你这对他来说不公平。好，好，小北，你反了，你反天了。他他也只有我无心，你别放在心上。嗯。
这是你的家事，我不插。既然决心要娶老七，就不要再受到任何委屈。老一辈的都希望自家儿媳顾家，更何况我是个男科医生。实在不行，我们就离婚。哎，以后不许在我面前提这两个字。我的婚姻里面，只有三五，没有离婚。嗯啊，先把饭吃了，有点事情就到楼下。嗯。阿姨，没想到我们还能再见面。我看您是从表姐的病房里出来的，你应该不会是景景的妈妈吧？嗯、阿姨，我是沈源，是沈源的表妹，也是。算了。我已经不是景美的未婚妻了。你放心，只要有我在，霍太太只能是你沈源。您的病历我看过了，您的情况比较特殊。哼，你怎么了？小月啊，我也是昨天才知道你被舅妈关在家里饿了三天。这样，这几天你好好休息。我已经让人给你批假了。谁让你是副组长的？我知道，我知道。咱们家小月啊，一直都是以工作为第一的，是吧？呃，这样，我这么做啊，也都是为了你好。出去，小月，你听我说。看着我没关系。小月，你听我说，当时我离开你，那都是为了我们的将来。为什么就是不明白呢？原来是这样，看来他表妹说的没错。看小北看到你这样。霍总，我们是先去公司开会，还是去医院看夫人？公司。啊，对了，你再帮我调查一下，我妈最近跟什么样的人交往？好的。走，去医院。当时我离开你，那都是为了我们的将来。你怎么就是不明白呢？啊，小月，你竟然敢打我！我打你怎么了？我们在一起的时候，我连一句重话都不敢跟你说。如今你为了这一点小事，你竟然敢打我！嗯，没事。你怎么来了？来看看老婆身体恢复怎么样。苏医生，如果你不想被我揍成猪头的话，持续点，赶快出去。老婆，难道你们已经……哎、啊，忘了告诉你，我们小月已经领证，她现在是我的合法妻子，我有权利赶走某些小三。小月，我要你亲口告诉我，这不是猪。听不懂什么？苏医生，如果你再不离开的话，我们就要去。海龟精，丧龙不是病毒，这个人一定好办，都是。喂，老板，这是我的胰腺炎加重，是因为我接触了过敏源，医生说只要我好好配合治疗，很快就会好起来的。小月，我会让你明白，只有我对你才是最好的。这位苏医生对你很深情吧？没有这些，你还真不是死。我还没问你，你为什么会来医院？啊，这不是听说你的苏晨又过来骚扰，作为你的丈夫，当然要过来宣誓主权。那你就不怕我们中间有点什么？嗯，如果连我都不信，那我怎么能对得起当初的承诺？林助理，那给你准备的，喜欢吗？你送我花干什么？你是我老婆，我还不能送给你花吗？谢谢。有没有还有问诊？
你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多罗，你去多
弟弟怎么样了？哎呦，这位家属，麻烦你先冷静一下啊！现在的情况是这样的，病人的情况现在很危险，我们也在尽全力的抢救，但是家属一定要做好心理准备，因为病人现在随时有可能会……怎么办？弟弟到底怎么了？毒死你这个庸医！你还是我弟弟，我要让你偿命！哎，小心！你，我要你给我弟弟偿命！别别别别别！侯警官，你没事吧？我没事。手受伤了，小伤，你怎么样？他没有伤到你。我带你去处理伤口，你们也感染。报警啊！他拿着刀，你也敢扑上去？你不要命了？哎呀，我这不是没事吗？我和你可不一样，你是救死不伤的好医生。你要是受伤，以后怎么也别想看病。再说了，如果受伤的人是你，那就是。我去给你拿消炎药，你在这待着，我给你扯断伤口。哎呀，不会这样的，我没事。就在上一次。副总，您就算是想保护夫人，也犯不着直接冲上去啊！您要是有个好歹，老夫人一定不会罢休的。哎呀，当时不是紧急情况吗？这是唯一的办法。你去派人调查一下这次引导事件的具体情况。我总觉得没有那么紧。明白，我立刻安排跟踪调查。哦，对了，呃，老夫人那边帮我盯一下狗棚，我不希望这件事情更难知。副总，其实这件事已经……你真是疯了！哎呀，那么危险，你也敢往上扑？哎呀，这要是把你伤坏了，你爸爸死不瞑目！妈，你看，不就没事吗？你就别担心了。哎呀，这次是不是又是为了那个沈玉？哎呀，你呀，那个沈玉到底有什么好，值得你奋不顾身的去救他？哎呀。好孩子，听妈妈的话，咱现在啊，赶快和他离婚。妈妈岁数大了，受不了这种提心吊胆的生活。妈，你能不能不要再提这件事了？我不随意跟谁离婚。儿子，我告诉你，妈妈已经打听过了，那沈玉呀、啊，无父无母，就像一个寄生虫一样寄生在他舅舅家。这次接近你呀、啊，指不定有什么企图。这次接近你呀、啊，指不定是另有所图。就算他是另有所图，我也心甘情愿。林林林助理，老夫人，霍总需要休息，我们先离开吧。哎呀，我怎么取个药去了这么久？小玉，小玉。病人已经脱离了危险了，家属的情绪啊也已经给他安抚下来了。而且院长是我爸，你放心，肯定把这事儿给你压到最低。不用，我会跟上级汇报，深次调查。小月，只要把这个事儿能压下来，再给家属一笔补偿金，你今后的职业生涯也不会受到影响。你怎么就是不明白呢？我怎么感觉你在阻碍我调查这件事情？苏晨，你是不是有事瞒着我？我我能有什么事瞒着你啊？小月，我对你可都是一直都是真心的呀。不需要，苏医生，这件事情你放心，我一定会陪我老婆追查到底。我一定会陪我老婆追查到底，追查到底，追查到底。小韵今后的职业生涯都会受到影响，你懂不懂？嗯，你们这一行我的确不懂，不过我支持我老婆的决定。她既然想这么做，就一定有她的理由。至于其他的，管不着，小月，他这么做就是在害你，你明白吗？我会自行判断，不用你操心。嗯，走吧
。沈月，出这么大的事儿，你有脸提调查？这事要是传出去，影响医院的声誉，你承担得起吗？调查真相是为了给病人一个交代，我必须这么做。院长，依我看，在事情没发酵之前，应该立刻开除沈医生。院长，依我看，在事情没发酵之前，应该立刻开除沈医生。沈月，你要是再执迷不悟，我只能把你开除，一切必须以大局为重。苏院长，你不能开除沈医生，这种事一旦传出去，他今后的职业生涯都会受到影响。我闭嘴，坐下。现在连你也飞不进去去了吗？沈月，我再给你一次机会，查还是不查？距离合同解约还差一点，如果被开除的话，同样要背负巨额违约金。查，病人是在我眼皮子底下出事的，我理应负责到底。真是不知道天高地厚，我会让你后悔你今天的这个举动。爸，谁敢动他？你，你谁呀、啊、你？这医院的会议室，香港人员，不能进来。出去！啊啊啊！霍总，应该有什么事吗？苏院长，我这里有一份资料。苏院长，我这里有一份资料，证实了你们医院这次意外是其他人，和沈医生无关。沈伟。霍先生，这是我们医院内部的私事，你一个外人无权干涉吧？所以我就应该任由你把罪名扣在我妻子的头上。怎么，当我不存在吗？放心，有我在这儿，不会让你生气。妻子，沈医生竟然是霍总夫人。霍总，既然您发话了，我会继续安排人调查你。呃，尽快把沈医生一个真相。苏院长，你不能答应他。你知不知道现在他已经……今天的事儿到此为止。苏院长，你的觉悟很高明。既然如此，我就再次问你一个问题。既然如此，我就再次问你一个问题。我的人查到你们医院的药物配比出现了严重问题。一颗普通的药丸，的确危害不到人命，但如果成分出错，就足以害人心。在座的各位，应该比我更懂得其中的危害了。霍总，我我听不懂你在说什么。苏院长，如果我没记错的话，医院的供药商都是由你来对接。沈医生，话是这么说没错。可这证据没有摆在台面上，你你不能一口咬定这事就是我做的。苏院长，如果这件事情和你没有任何关系，我会还你一千两。走吧。嗯、小陈，你你来干什么？爸，霍警匪说的是不是真的？您和那些奸商真的有交易？小陈啊，在你眼里，爸爸就是那种为了利益不择手段的人吗？啊！爸，小运现在已经去调查了，如果让他查到和您真的有关系，爸，您别怪我翻脸无情。喂，郑老板，你上次送的那批药出问题了，你可一定要帮助我呀！这段时间极辛辣刺激的食物，酒也别喝了，不利于伤口恢复。哎呀，好啊。
看起来这么眼熟呢？我孙子说话呢，你放哪儿了？不是在你杯子里吗？嗯，你用我送你的玫瑰花泡茶？是啊，玫瑰泡茶，永林烧的温度适合你喝。钱医生，你是不是对浪漫过敏？没有吧？今天的事谢谢你，啊，我会尽快调查清楚的。哦，我已经安排人去调查了，相信用不了多久就会真相大白。嗯，那我先去吃午饭，嗯，你早点回去。哎哎，你就打算这么一走了之啊？你看我现在，我手受伤了，我吃饭都成问题了。你不会丢下东西。你不会丢下你老公一个人吧？嗯，也是。你干嘛？给你助理打电话，让他接你回去啊。你还还打什么电话？有你在，哪有什么助理呢？走，被指示都知道。嗯沈医生，哇，好笨的呀！这小子是吗？原来传说中都是真的，你这是在跟霍家少爷？你们看起来好笨的呀！谢谢，等我们办了婚礼，就给你们发喜糖。好，公众场合，你想？好好好，都听了。麻烦您说一下情况，我好给您诊断病情。沈医生，我，沈医生，我还是不打扰你，我先休息了，我晚点再来找你。病情影响到我的工作了。沈医生，现在是你午休时间，你也要为了我考虑一下，我真的会很心疼。与其虚度光阴，不如多看几个病人，也对得起我这份职业。哎呀，我从来不会阻止你做任何事情，但前提是你要把自己照顾。霍总，我好像来的不是时候。你知道你不是时候才进来的。我这不是着急给您和夫人送电话接过来吗？经过调查发现，这笔出了问题的药是由郑氏药业提供。我们还发现苏院长和郑老板私下关系密切，两人的账目上有很多资金回报。苏院长竟为了一己私欲拿别人的生命开玩笑，这种人怎么能配当医护人员？那你准备怎么做？我要收集他们危害人命的证据，至于他们的下场，法律自会判断。嗯，继续跟进调查，一有什么新情况就马上通知我。好。嗯。等证据确凿，看他们还有什么好说的。那你这段时间一定要小心一点，他们既然会为了利益去害你，也会想办法阻止你们。有什么事情，就给我打电话。嗯，我会小心的。啊。沈玉已经查到我这儿了。你赶紧想办法把这事给我摆平了。嗯，要是我被拖下了水，你们公司就等着被查封吧。是，我准又来接你下班了呀！你真幸福。那我先走了，拜拜。不孕，你没事吧？我看看手，伤哪儿了？我看看，你上去，来。
Buddha. Hello 这些证据足以证明医院新进药品成分不达标小陈爸小陈啊或许你们之间还有缓和的余地你跟我斗我爸他也是被人蒙蔽的够了这么晚还来医院这个我让林助理派人去搜集了一些其他证据你看看应该就有了谢谢来来来来尝尝尝尝
你自己做的。哎，你尝出来了，有没有对你老公的厨艺惊艳的？味道挺不错的，嗯，就是有点糊。那、嗯、那我下次回家再请教一下我家厨师啊，争取用厨艺征服我家夫人。不用，这样就挺好的。没事儿，为了你我愿意吃，只要你开心就行。其实你不用对我这么好的，我什么都给不了你。这边，你对于我来说就是最好的礼物。嗯，快吃吧。如果吃不完，你先拿上。嗯、什么？沈韵又在办公室搞研究？是的，苏医生，而且设备还是霍总提供的。沈韵，你就非要跟我对着干吗？喂，伯父，有件事我要找您帮忙。这事儿就交给我了，行吧？小月，把东西放下，进厨房帮你舅妈把菜端上来。哎呀！这水好烫啊！小韵，快拿个抹布过来擦一下。这些问题对我来说很重要，你怎么把水给泼上去了？不小心嘛，你再等一会儿。我这文件离你有一米远，你就算水杯拿不稳，你怎么能全洒上去呢？怎么跟我说话呢？我是你的长辈，不就是几张纸吗？喂，小叔，你交代的事情办完了，咱们见一面。哎，好好好。伯父，我和小韵已经没有可能了，你也就别再费功夫劝他。哎，都怪我，没教育好小韵。我听说你家出了点事儿，这是伯父所有的积蓄，就当把你的财力给退了。谢谢您的理解，以后有任何需要我帮忙的地方，您尽管说。下午我还有一台手术，我就先走了。老板，老老板，你你再宽限我点时间，你等我把房子卖了，我一定把钱给你。哎，自动糊成这样了，应该没有用了吧？你手上还有没有备份？六块备份都没有收走，数据全没有。我怀疑是苏晨为了阻止我调查苏院长才这么做。可是我答应过病人家属。一定要找到真相，给他们一个交代吧。别灰心，你把 U 盘给我，我看看能不能找人恢复一下数据。别不开心啊，改天我带你出去转转，散散心。对，你看咱这房子采光多好，哎呀，环境特别舒服。你们拿我的房产证吧。吵什么吵啊！那把看房的人给我吓跑了，好看。看房？这是我爸妈留给我的房子，我是不会卖的。你们两个立刻给我出去！怎么回事啊？不是你们要卖房子吗？人来了又不卖，耍我们是吧？你们不用理他，这个房子是我的，我说卖就能卖。神神经病啊！不不卖就不卖，我们我们走。哎哎哎！哎，你别走啊！哎，沈月
，你舅舅做生意欠了一大笔钱，你不帮我们就算了，你现在还跑来给我捣乱，生意赔钱了可以去借，凭什么要卖我的房子？你要是舍得去求霍家，我们至于落到这种地步吗？我告诉你，今天这个房子必须给我卖，你们要是敢把我的房子卖了，我就给你们拼命。放心，绝对不会让舅舅把咱们家房子给闹。夏龙，带你去个好玩的地方。去吧。去了你就知道了，保证让你开心。哎，来了！哟，手怎么这么冰啊？这么冷的天，怎么不多穿点？怎么了？是不是他们又欺负你了？有什么不开心的事要跟我说，不要自己憋着，听见你带我来这儿干嘛？林教授的分享会，你有门票吗？林教授的分享会，你有门票吗？你是怎么做到的？只要你开心就好，其他的事情就不用操心。莫总，你到了。你好，林教授。林教授你好，久仰大名。你是？我是大夏第一医院的医生沈月。哦，你就是沈医生。啊，还没感谢您上次把笔记分享给我。分享？哦，原来你就是霍总夫人。上次霍总以捐赠的名义为我们学院建了一栋教学楼，真是太感谢他了。我没太听懂您的意思。你不知道吗？他还要求了我的脾气，说是……哎，李教授，您不是还有您的责任？李教授，对对对，分享会议马上开始了，我要去准备准备。哎，好，谢谢林教授。嗯，我们也进去了。霍金北，你为什么对我这么好？你是我老，我对你好不是应该的吗？说话呀！你不是话挺多的吗？你来我家干什么？哟，我当是谁呢？原来是沈大医生。你舅舅欠我一百万，我是过来讨债的。舅舅，这老板名下涉及多个不明行业，他的钱可能来的不清不楚，你怎么敢借他的钱？哎，沈医生，你这话可说的就不对了。你与其在这儿跟我拌嘴，倒不如想想办法，怎么帮你舅舅把这一百万给还了。我倒有一个办法，要不然给我睡一晚，这一百万就算了，怎么样？做梦！我看你是敬酒不吃吃罚酒，给我砸了！哎，郑老板，不能砸呀，不能砸呀！小玉。你快给郑老板求求情呀！不能砸呀！干什么？啊！小玉，我刚一接到伯父的电话，我就赶紧赶来了。他们没伤着你吗？沈韵，这钱你还是不还？这钱又不是我借，我凭什么要还？不拿钱的事吧。好，把你这个破房子给拆了，动手！等一下，小玉，这些年我存了点闲钱，一百万是吧？我替他还，哟，不错啊，演了个小白脸儿。沈大医生，我们来日方长。哼，沈医生，我们来日方长。<笑><笑>苏晨
。这钱我会尽快还给你的。没什么事儿，你就先回去。李月，这么短的时间你上哪儿去凑齐一百万？而且我这么做，就是为了向你表达我的心意啊。星辰，以后这种话还是不要说了。我老公知道会问。反正不管你怎么说，我都会一直等你。等这一百万花了，我们就搬出去住。这房子被你们住了这么久，也该还给我。好啊，你个没良心的东西！我当初就不应该花钱把你养大。你就少说两句吧，我们欠他的够多了。我还在想什么？不明白吗？夫人，霍总还在楼上开个视频会议，您先稍等片刻。嗯。哎，林助理，哎，夫人，沈玉来干什么？夫人是来找霍总借钱的。他接近小北，果然有目的。好了，你下去吧。小北最近很忙，这点小事不要告诉他。沈玉那里由我来处理。好的，夫人。我听林助理说，你来找小北借钱。这钱我可以借给你，不过我有个条件，你必须和小北离婚。这钱我可以借给你，不过我有个条件，你必须和小北离婚。抱歉，这件事情我不能答应。沈月，你们领证也有一段时间了，这么长时间，小北为你付出的还不够多吗？上次他为了你受伤了，这件事如果爆出去，我们霍家会受到什么样的危机？你想过了吗？我们是夫妻，遇到事情我会义无反顾的站在他身边支持他的。<笑>你支持他？他就应该为你付出是吗？不，我们霍家的女人必须是门当户对的千金小姐，而不是你这种出身平凡的人。谁让你偿命？哎，小心！好，我答应。这是一百万，抓紧办理，我不想等。霍总，夫人刚才来了，说什么？哎呀，夫人来了，这么重的事情，你不通报我一声吧？这个月奖金扣光。不是霍总，刚才你在忙，我没敢打扰你。你给我记住，什么事情都没有夫人重要。让厨房做两个菜。哦，对了。我爸说我妈，我妈来了，不是霍总来了。夫人已经回去了，哎，这是他让我转变的东西。沈玉要跟我离婚？小月，我们感情不是一直都很好吗？你为什么跟我离婚呢？协议上写的很清楚。不懂可以再看一遍。爷，是不是我做了什么不好的事情让你不开心？你做的很好，是我，是我不喜欢你。这，这感情问题我们可以慢慢培养，不需要急人一时。以前和你结婚是为了应付家庭，现在不需要，以后请你不要来打扰。霍少，好久不见呀！没想到你在这里见面。
。我听说沈韵为了苏医生跟你离婚，像你这么好的男人，他都不珍惜，真是太不应该了。我听说沈韵为了苏医生跟你离婚，像你这么好的男人，他都不珍惜，真是太不应其实我也能理解，后来的人再怎么努力，对初恋还是会念念不忘。毕竟沈韵是个念旧的人，对此你是清楚的。我有事。霍总，再喝点嘛。我早就说过，霍总比曹满都是个。我们霍家的女人，必须是门当户对的千金小姐，而不是你这种出身平凡的。你家里的事儿处理的怎么样了？要是需要我帮忙，那你尽管开口，我肯定会帮你。这是我的私事，什么时候跟你有关系？小心！我警告你，离我远点！小月，那难道我连保护你的权利都没有吗？贺总，这是客户买送的单据的报表。林助理。你觉得我这个人怎么样？啊，霍总，您待人和善，提亲下属，是个好人。所以沈渊为什么要跟我离婚？是不是我做了什么不好的事情让他不开心了？这个，其实夫人来找您的那天，老夫人没在。我妈，我明白了，一定是我妈跟他说了什么不好的事情。你还记不记得沈渊来找我那天是为了什么事情？夫人来找您，好像是为了借钱，具体的原因我不知道。查，马上就给我查，我尽快知道那天到底发生了什么。好了，沈月那天一定受了委屈，等该死，怎么现在才知道？还有什么事吧？妈，您怎么来了？小北。你和沈玉离婚的事处理的怎么样了？小北，你和沈玉离婚的事处理的怎么样了？这件事情你就不要操心，我不会和沈玉离婚。沈玉他就是个白眼狼，他有什么好啊？丈夫圆圆温柔体贴，又会照顾人，你呀、啊、就需要这样的女人。妈。如果沈韵是白眼狼的话，那他有的人寄生在沈韵家的吸血虫。你这话是什么意思？沈元一家强占着沈韵父母的伟大，如今这柯大狼给我给我自豪脸。为了那点十万，我奶奶便饿了整整三天。元元，你不是说沈韵是寄居在你们家里的吗？这到底是怎么回事？你给我说清楚。阿姨，家里的情况我也不太了解。多怪我，没有了解清楚情况就误会了小姐。圆圆，阿姨是最讨厌撒谎的女人。如果你要是让我知道了你对我隐瞒了什么，你别怪阿姨对你不客气。如果你要是让我知道了你对我隐瞒了什么，你别怪阿姨对你不客气。阿姨，我说的句句属实，我没有骗你，你再相信我一次。妈，我还有事。别以为我不知道你接近我妈的目的，但是再敢有下次，绝对不会放过你。
，圆圆，你也看到了，小北的心呀、啊，根本就不在你身上。你俩的事儿啊，我看过一阵子再说吧。阿姨，你是我帮我的，你不能一走了之啊，阿姨。是。赶紧把手续办了，不耽误时间。小北，今天来不是为了和你聊一个主题。霍总白，你要干嘛？跟我走就知道。干嘛呢？慌里慌张的。小北，你都是要离婚的人了，怎么还把人带回来了？妈，从始至终我爱的人只有沈月。我们不会离婚的。你再说一遍，他接近你，难道不是为了我们霍爷的钱吗？你怎么连这一点都看不明白？沈云的舅舅做生意失败，欠了一大笔钱，债主找上门威胁他们一家，他也是逼不得已才会问我借钱。您口中的好女人沈云，因为怕被债主找上麻烦，早就把私钱藏起来。啊！尽管如此，他接近你，难道就没有目的？他如果有目的的话，早就拿着我的钱跑了，还需要等到现在吗？况且，当初是我死缠烂打，他才同意嫁给你。爸，难道我连选择幸福的权利都没有？你，小北，你长大了，以后想做什么就做什么，妈妈不管你。谢谢，你走。你是怎么知道我家的事的？啊，我要做理查。抱歉，今天没吃的，你们说自己没钱。谢谢。为什么不敢告诉我这些？小月，为什么不敢告诉我这些？不是多大的事儿，没有必要闹得人尽皆知。月，夫妻，你可以试着相信我，我也会努力做一个好丈夫。我不想麻烦任何人。对于我来说，有所有事情都是个小事。我不希望你成为了一个不够好的儿子的一个母亲。你有点时间，我和你去弄定一个茶，是一个值得珍惜的。霍金北，我觉得我们不合。干什么？现在我要回家了。霍景本，手打。流氓。喂。霍总，我查到夫人的舅舅私下和郑老板还有接触，要告诉夫人。暂时不要，多派几个人盯着，倒要看看咱们到底想干什么。什么？输了？赔率这么高，我头都捡起，不是全没了？你在哪？我过来找你。舅舅，跟谁打电话？有什么事吗？没事，不是刚才乡下的吴婶给我打电话。我刚才听说什么赔率，那吴婶还能赌博呀？是不是有事瞒着我？没有瞒着我的事儿，那大壮给我打麻将，我先走了。大壮，他妈还要今天吃饭？不是说不会输吗？曾老板，你也在啊？嗯，先忙，不打扰你啊。谢谢他，这次赌博欠我的钱加上利息一共是两百万，打算什么时候还呢？姓沈的，这次赌博加上利息欠我的钱一共是两百万，打算什么时候还呢
，我只借了八十万，怎么有两百万呢？这这么办？这么多钱，你让我一时半会儿去拿走？拿不出钱来也没关系，我给你一个停车的机会。这么办？你说，你需要我怎么做？你不是还有一个女儿跟一个外甥女吗？拿他们一个过来抵债，怎么样？不，不行，你不能打他们主意。行，这个是你说的。安主任，你干嘛？干嘛？你们放开我！放开我！你们这是违法的！放开我！违法？在京城，钱可以摆平一切。你不过是臭水哥的苍蝇吧？拿什么跟我玩？一根手指五十万，砍掉四根两百万抵消。对，不要，不要，不要，不要，不要看我的东西！我不打。那我把这月给你，<笑>早这样说不就好了吗？等你的好消息，你最好别跟我耍花招，要不然的话，那全家抵债啊！好，我我一定把钱带回去。沈云，你注定要落在我的手里。走。小月，这一百万你哪来的？这钱是我老公给的，你有意见吗？这霍老太太本来就不待见你，她要是知道你找霍景伟要了一百万，她指不定背后怎么编排你呢。她不像我，我对你是真心的。小月，你就别跟我较真了吧。是真心还是另有私心？苏晨，自己心里不清楚。我，拿上你的臭钱滚！这是我的办公室，请你休息。当初你让我去诱导沈玉的舅舅回报，你现在害得人家倾家荡产，现在就让我自然过去。还有，当初让沈玉以身抵债，也是你的提议吧？我对沈玉是一片真心，我怎么可能做伤害他的事？赶紧给我出去，要不然我就叫保安了啊！好啊，那我就去告诉沈玉。真正要害他的人，必须是你。准备下。等一下，今天来到底有什么事儿啊？哼，苏少爷，想清楚了，有事快说。你爸爸现在已经被停职调查，只有你可以把我新的人品送进来。不行，这样会出人命。放心，这次要没有，要不然的话，我也不敢在这个节骨眼也做这种事情。不行，这件事风险太大，一旦出了事，后果不堪设想。你要是不帮我，那我就去找沈秘，让他看清楚这个真面目。你可要小心，你给我记录了。这是第一次，也是最后一次。霍，您找我。嗯，晚上我约了林教授吃饭，记得订好餐厅。我下班之后，我亲自去揭晓。霍总，您对夫人的事这么上心，他知道了一定会感动。我对他这么好，从来就不是他能感动的，而是他开心，我才开心。小月，下班了，今晚舅舅请你吃饭，就当把你那碗端起。吃饭就不用，你要是想还人情，把房子还。给。你要是想还人情，把房子还。给、啊。哎，行，本来这房子也是爸妈留给你的啊，还给你也是应该的。我们一边吃饭一边商量，怎么样？沈医生，没想到这么快我们又见面了。你不是说就我们两个人吗？他怎么在这儿？小月
？是。是你舅舅欠我两百万的赌债，叫你来以身抵债的。两百万？你还赌博了？我是想领点钱填补生意上的漏洞，没想到淘到钱头上。小叶，你就帮忙舅舅吧。我舅舅还是一个女人，她还没嫁人呢，我不能让她来。所以你想让我赔税是吗？你自己签了个不赚，不用管。哎，欠啥的？这没那什么事儿。你出去，明天晚上老子爽够了，咱们去旅行。小月，这就对不起你了啊！舅舅，上次让你跑掉了，算你运气了。这一次你叫破了喉咙，就不会有人救你。想干嘛？哎，贺总，你是要找沈医生的吗？是。他不在医院，他被他舅舅接走了。你把舅舅接走？什么时候？半个小时前。您好，您拨打的电话已关机。关机呢？你注意，马上去查夫人的位置，越快越好。这一次你叫破了喉咙，都不会有人来救你。想干嘛？你不要过来。这个时候还这么醉，够烈的。开门！开门吧！这附近的人都被我清空了，应该是逃不掉的。给我！这个时候再打电话，看来我还是对你太仁慈。来吧！都差不着眼，小四，就别过来。想杀我？来。好，我成全你。好，我成全你。毛都没长齐，还敢跟我说？今天我就教教你。什么叫帅？我我我我我我我我我我我我我我我我我我你还想不想在京城混呢？我也是。哇！啊！你回来，正需要你时候，你想多了。记住你。哎，老板没事吧？饭桶，你干什么吃？一个人都拦不住。老板，货架那位置我们也不敢动啊。货架？你说的是货架那位置？好啊，姓沈的，居然敢耍我！去，把那个姓沈的给我抓进来！一会儿啊，我去叫家里医生。不用，我回家涂点药就好了。别动，到底是为什么？战黑缓解。嗯，怎么样？好点。霍金杯。少爷单身二十几年了，还是头一次看见他对一个女人如此用心呢、啊。小北啊，看来这次是认真的了。仔细想一想啊，这沈玉也没什么不好的。老夫人，按照这样发展的话，您呢，今年一定能抱出一个大孙子。<笑>行了行了，小声点吧，别打扰到他们。接吻都不行，谁要学这个？你教你。亲人的，你这次可把我给害惨了。
这么晚，这么晚，再给我一次机会吧啊！给你机会，霍家能给我机会？喂，你不要忘了，你还欠我两百万没有还。既然沈运不行，就换你女儿吧。这么晚，我女儿还小，你把她放了吧，她不能遭罪。放了她，门都没有。把他给我送到酒店去。哎，不，不，哎，这样吧，你只要放了我，你让我做什么都可以。你放心，我会好好的爱惜你女儿的。好好待着，你下来干什么呀？你都吓到我了。霍建伟，怎么跟阿姨说话呢？呀、嗯，行啊，这么快两个人就一个逼宫转机了，是吧？不害怕了？不好意思，不好意思啊，我呀已经叫王叔啊下去准备饭了。沈啊，小玉啊，你也在这吃晚饭，晚会儿啊，我让小北送你回家。谢谢阿姨。你们既然已经结婚了，那你也随着小北啊，叫我一声妈。妈，你们啊，结婚已经有一段时间了，这婚房啊也买好了，你们什么时候搬过去住啊？嗯、啊，妈，我最近工作比较忙，小月一个人住我也不高兴，等过了这段时间，我们就搬到一块去。你往上面走，我往这边走。好，好的，好的。霍家，霍阿姨那么喜欢我，她一定会帮我的。妈，那个。哎，好，路上慢点啊。嗯<笑>这么多年啊，我还是第一次看见小北呀、啊，对一个女人这么认真。是啊，老夫人，少爷这是啊，用了真情的。<笑>阿姨，阿姨，求求你救救我！我爸赌博欠了两百万，只要你能帮我了，求求你。你爸有今天，那也是他自己作的。以后啊，别来找我。阿姨，如果你不肯帮我的话，我就要被债主带走了。王家，送客。老夫人说了，不想再看见你，别走吧。还想跑？走！这是额外的补贴，今天晚上继续。我就算是死，也不会做你见不得光的情人的。我告诉你，你不要以为你出去会有用。你老爸欠我一百万，你可能一笔勾销。只要我还没喊停，好好的伺候我。我就是下地狱，拉着你。说吧。找我来什么事儿啊？心爱的女人和别的男人睡在一起，心里的滋味不好受吧？你想怎么办？我喜欢霍景北，而你喜欢沈月，我要你跟我一起拆散他们。苏医生，有兴趣吗？<笑>像我这种身份的人，怎么会和你这样的人同流合污呀？
这是我的电话，想好了记得联系。哎，小月，什么东西啊？小月，你要离职？合约到期了。小月，小月，你听我说，我们医院有市里面最好的私人，你留下来一定会前途无量的。到底是什么原因让你非要离开我们这儿啊？原因很简单，这里的一切。让我感觉到可惜。哎，等记者过来，你再多穿一点。不冷。不冷。还说不冷呢，说你怎么过来？这是医院，嫌丢人。医院，我给我自己老婆护手，丢人呢。小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小你离开是不是因为他？我是为了我自己。苏晨，我对你已经没有任何感情了，请你以后不要来打扰我的事。小明，我们在一起那么多年，我不相信你心里没有我了。做人还是应该有自知之明。嗯骗我！你不能骗我！先生，我们要打烊了，需要帮您联系您的朋友来接您吗？先生，先生。喂，你好，您的朋友在我们这儿喝多了，你赶紧过来接他吧。呃，哎，小月，小月，你别走。哎，小月，小月，你别走，小月。苏晨，你看不清楚，这是沈月，不是沈月那个贱人。哎，小月，我做的这一切都是为了我们的将来。你怎么就是不明白呢？沈，你给我放开！你放开我！你放开我！你放开我！只要有人和睡，让我向你一笔勾销。只要我还没还钱，好好的伺候我。沈月，凭什么好男人都是你的？不，我不甘心。沈源，你怎么会在这儿？我们昨我们昨晚，苏晨，你这个混蛋，你让我以后怎么见人呀？沈源，对不起，不我会补偿你的。钱能买回我的清白吗？万一是你知道这件事，我以后怎么嫁人呀？我干脆死了算了。啊，对。哎，沈月，你听我说，我我不会让你做到生意的，我娶你。真的吗？小月，能不能再考虑一下？先别这么着急走好吗？我心意已决。你不用再求，小月，你听我说。苏晨，既然表姐执意要走，你又何必拦她呢？对了，表姐，我和苏晨的婚礼，你可一定要来啊！谁叫我们是一家人。嗯，祝你们幸福。哎，小月，苏晨，我才是你未婚妻，不许去
你心里最清楚了，我和你之间只是意外，没有真情。还有，以后不要在小玉面前提这种事儿。你这么不要脸的缠着他，最后他还不是跟霍金北在一起吗？你再给我说一遍，你不就是想得到沈月吗？我可以帮你，不过我要两百万，就看你愿不愿意为了沈月下血了。你说怎么做啊？怎么了，沈哥？在这里待了五年，突然走还真有点不适。老兰，休得不去，心得不来。你不是还说了今天要去处理房子的事？嗯。来，林助理，里边请。哎，请坐，坐就不用了。我今天过来受受霍总的吩咐。今天之内，你们必须从夫人的房子里面搬出去。你们还有一个小时的时间。我们今天就站在这儿，我们哪儿都不会走。不好意思，得罪了。那是干什么？还不赶紧搬？喂、哎，林助理，你们这个叫做私闯民宅。你看看你那好外甥女，要把我们赶出去，我的命怎么这么苦？一个小时之内，保证搬干净。嗯，好啊，沈月，看我今天怎么教训你！啊！啊！啊！没良心的东西，你居然敢打我！啊！沈月，你拍拍你的良心，这么多年我们对你怎么样？不好。你嫁到豪门成了富太太，你就不认我们这些穷亲戚了是吧？我呸！没良心的东西！当初你们是怎么对我的？我心里很清楚，还需要我说出来吗？这么多年过去了，我们没有功劳也有苦劳吧？你就这么对我们？所以，这就是你让我陪睡的原因。让你陪睡怎么了？你跟苏晨在一起这么多年，你还能？保证你身子干净啊！装什么清高？让你出去陪睡，那是抬举。够了！你们刚才所说的话，我已经全程录音了。随后我就会交付律师，就等着把老铁坐穿了。我我们刚才是开玩笑的，开玩笑的，我们都是一家人嘛。这些话你们还是留着，站起来！来人，把他们给我扔出去！没有和我夫人的允许，不准他人进这房子搬。起事！啊！这套房子是我爸妈出车祸后留给我的。如果不是我失死之后，估计早就被这门他们给卖了。那我们办个婚礼，我们就一块搬进去。婚礼？既然你嫁给了我，我就一定不会亏待你的。这婚礼是一定要办的。太麻烦了，还是不用了。我要让所有人都知道，我娶了一个这么好的。你，你你怀孕了？是那天晚上的事儿？当当然，你是我第一个男人，孩子当然也是你的。你打算什么时候办订婚宴？我可不想让孩子一出来就被人指指点点。你这段时间安心养胎吧，订婚的事儿我来安排。行，我等你消息。哎，我说你的钱是哪来的？原来是姓苏的给你。你不要忘了那天闭嘴！我现在是苏晨的问题，你有尊重？真有种！你跟老四等着。这个孩子留着就是个祸害，我一定要想办法把他拿掉。是吧？嗯。对了，你有排队数据恢复的怎么样？啊，还差一些，再等等吧，估计很快就回去了。我吃好了，我们走吧。行吧，等等吧。表姐。
。刘姐，这么巧呀？没想到在这儿能遇到你。有事儿吗？明天是我跟苏晨的订婚宴，希望你跟霍少能要来。不好意思，我和我家夫人不同意。作为我肚子里孩子的姨妈跟姨父，不管怎么说，你们得来一趟。你怀孕了？是啊，我和苏晨都希望你们能来。对吧，苏晨？小韵，你能来的话，我们会很高兴的。行，明天我和我夫人会去百度参加。我们的一起，看你们俩好像。明天我们两个不小心。嗯。你当初把我们赶出门的时候，万万没有想到我们能和苏家成为亲人。事情都过去那么久了，别说了。表姐，根据家乡的习俗，作为对新人的祝福，你应该亲手帮我建一个私人家。我怎么不知道的这个？圆圆能认你这个表姐就不错了，哪那么废话？我去去去，我先去回。走吧。说吧，你单独把我叫到这儿是想说什么？沈月，如果苏晨知道你亲手杀了他的孩子，你说他会不会死？你有什么事冲我来，别拿孩子做筹码。要不是你，我今天应该对这间屋是负起本。是你夺走了属于我的一切。我就是豁出命，想准你下地狱，真是疯了！京城霍太太一个人愿碎死了妹妹肚子里的孩子，你觉得这个头条会多精彩？真是个毒妇！当表姐为了报复我，竟然会伤害我的孩子，救救我！小韵，你怎么能推他呢？你坚持一下，我马上带你去医院。你这个恶毒的女人，你有什么不满，你冲我来！圆圆现在怀着孕呢，你就这么下狠手把她往地上推？你是想要她母女的命吗？小韵，啊！打我的女人！找死、啊！不是我推他的，是他自己倒的。这么多眼睛看着呢，还说不关你的事，口口声声说全就是为了自己的女儿。他刚刚的那个样子，怎么还有心情在这里胡闹啊？看来你们也不是很在意自己女儿的死活吧？小贱，我现在马上去医院。圆圆要是有个好歹，少不了你这么。他今天当着这么多人的面打人，必须得赔钱。别担心，我马上派人去查监控。我只是没想到，沈阳为了陷害我，竟然会做自己的孩子，真的是太狠心了。这个女人心机颇深，她不是个善茬。到我之前，我们还是应该赶紧去医院，以免他们把事情闹大。弄大圆圆还在里面抢救，你跑来干什么？我来看看他，你也要来？我怎么没发现你变得这么好心？我告诉你，我已经通知记者了，我要让记者曝光你，让大家都来看看霍太太是如此恶毒的女人。伯母，这里是医院，能不能安静一点？里面躺着的是你的未婚妻，你不帮她讨回公道也就算了，你还帮着这个女人说话，你是不是还没忘记她？事实中还没有下定论，凭什么一口咬定是小韵干？证据我是有的，你不想让我叫记者过来也可以，赔钱五百万，一分也不能少。原来你们的算盘是打在这里，五百万，做梦！喂，霍总，今晚的事舆论发酵的很快，先帮我控制住，其他的事情我自己处理。这钱你是拿？宋医生，他情况现在怎么样啊？哎，孩子没能留住，她已经怀孕一个月了，还没准备险期。你怎么这么不小心？
我跟他在一起才半个月啊！沈元怀的不是你的孩子，雇了半天的孩子，居然是别人的，真是可笑。苏晨，对不起，没能保住你的孩子。孩子是谁的？说。是你的吗？你在说什么？沈元，你怀了别人的孩子，到现在还敢骗我说是我的？谁呀、啊？你说。你就算是孩子，孩子不是你的，那个最重要的人是你。你怎么想很生？走走开！舅妈，屎盆子可不能这么乱扣。我劝你少管闲事。闭嘴！这里没有你说话的份儿。不然就成，不然就走错了。丢下我。我会还你一个清白的。薛生，据说你的未婚妻在订婚宴上惨遭霍太太毒打，你对此有什么看法呢？这件事和霍太太无关，我和沈源的婚礼到此结束。薛生，你为什么请上婚事？是因为对霍太太还念念不忘吗？薛生，你为什么请上婚事？是因为对霍太太还念念不忘吗？她怀的是别人的野种，流产是她自己的报应。这件事就到此为止吧。沈小姐，薛生说的都是真的吗？就我这个孩子的亲生父亲到底是谁呢？都给我滚啊！出去，出去！什么呀你们！小玉，圆月再怎么说也是你的表妹。今天晚上这个事要是播出去了，这辈子就毁了。你们总不能见死不救吧？恶有恶报，这一切都是他自己自作孽。再说，这些记者不是你们的。舅妈，您这么有本事，一定能给沈源找到一个好人家的。哎，妈。哎呦，我刚看了新闻了，小玉你没事吧？妈，我没事，就别担心了。我真是瞎了眼了，我总以为啊，沈源是个好姑娘，没想到她竟然拿孩子来陷害你。哎呀，幸亏你们都没事儿，这要是有事儿啊，可不得赖上你了。妈，有我在，小玉不会有事。你还好意思说？你但凡上点心，沈源也不会对小玉下手。行行行，都是我错了，行了吧？来，小玉，坐下。小玉呀、啊，你看这婚礼呢，也筹备的差不多了。记得你们有空的时候啊，去试试婚纱。妈，真是太麻烦您了，就一切从简吧。我霍家的媳妇儿就应该大操大办。再说。就当妈啊，弥补对你以前的亏欠。谢谢妈，我呀已经让李妈啊把你们的房间收拾出来了，你们呀早点去休息吧。<笑>我们一个房间啊？哦，那你要是不同意，我让李妈再给你收拾出来一间房间看。三老，麻哎，哎。你要干嘛？今晚的事儿让我心里痛。难道你今天给我做的事？流氓！就是这样。嗯。你来干什么？出去。我是来给你送份大礼的。谁的婚礼？当然是你心心念念的沈月。婚礼在下周，到时候全城人都会知道沈月嫁给了霍景北，而你苏晨没有机会。你是嫌人们嘲笑我，嘲笑的还不够是吧？我答应过帮你，就不会食言。如果你想抢回沈月，就听我的。听你的？我凭什么相信你？信不信由你。错过这次机会，就没有下次。等一下，说说看，你有什么想法？当然是要你娶我，而且我们四个人要在同一天见。那我娶你？你是嫌人们嘲笑的我嘲笑的还不够吗？我们的目的是拆散他们两个人，不是真正结婚。你想想，婚礼当天，你和沈玉在霍景北的眼皮子底下发生关系，以霍家的门面，还会认下他这个混蛋
。好，合作愉快。合作愉快。苏晨，这件怎么样？好看吗？小韵穿上婚纱的样子，一定很美吧？嗯嗯、哦，还还可以。苏晨，你敷衍我，别忘了我们的计划。就算是假结婚，这也是我第一次嫁人，我绝对不能比沈韵这个贱人差。我已经陪你来试婚纱了，你还想怎么样？沈小姐，您穿这件婚纱可真好看。小姐，你也怪人家呀？该不会是莫家又没有接纳你，又被拐了吧？你就不能少说两句？我说的有错吗？一个人过来试婚纱，过的也不怎么样。怎么，是苏医生接受了你怀别人也种的事实吗？你，就这件婚纱吧，包起来。好的，沈小姐。您这个婚纱呢是经典的高定，总价呢是三百万。如果没有什么其他问题的话，马上为您刷卡。呃，再等等吧，我老公他该不会连买单的人都没有吧？小韵，我这张卡里还有点闲钱，要不你先拿去用吧。这不麻烦苏医生费心了。我夫人的婚纱还是应该由我来买。刚才接了个电话，咱们去没事，我刚好说，买完单我们就回家吧。好。妈还等着我回家吃饭呢。哟，你们两个这是真爱？霍景北，别欺人太甚啊！你们刚才故意为难我夫人的时候，我觉得是机会。品味还真是不高。走吧。小玉，我还有很多话，能单独跟你聊聊吗？哎，苏晨，你不能把我一个人丢在这儿。你放开，我晕。小姐，你还要试试其他款式吗？人都跑了，试什么？是。走。小玉，小玉，我能单独跟你聊聊吗？我们夫妻共同体，有什么事情当面直说。小玉，你结婚那天，我能去吗？不好意思，不欢迎。小月，活到最后一刻，我是不会放弃你的。苏晨明知道沈阳背叛了自己，还愿意娶她，说明这么两个人感情很好。你怎么就知道是真心的？不然还能有什么用？两个人一向自私，在一起主要是各取所需吧。至于是为什么，就不得而知了。不过。我还是希望这两个人是真爱。以后在我们面前不许提起他。郭会长，我先给您倒水。嗯。嗯。我先生，你也不赖吗？嗯。对。喂。我先过去一趟啊，我在大厅等你。嗯，不是你呢，小韵呢？景北，表姐求我带她出嫁，因为她跟苏晨私奔。去什么？志远，你知道你在说什么吗？要再敢胡说八道，我就找人把你揪出去。阿姨，您先别激动，我说的都是事实。说
你在哪儿？东北，你不会疼我吧？臭的笨蛋，你把谁藏在哪儿啊？不信的话，可以亲自去化妆间看一看。如果他们真的待在一起，就证明没有水货。别让我知道这些，你坐在上，心脏病不够死的。小北。神玉从来就没有真心喜欢过你，真心在你的只有我。你为什么从来都不这样看我？滚开！我要走都不会喜欢你。别动！别别让我动！来了就好。小黑带走了。没事吧？没把你们。我没事，放心吧。沈岩，下次耍这种小把戏的时候上点心，毕竟我是个医生，你该不会真以为我们出这里边会下什么东西吧？我听不懂你说的。现在听懂了，沈月，你敢打我？如果我没有发现，今晚当场被捉奸的人就是我吧。小袁，你接到报警，有人说你涉嫌故意伤害他人，跟我走一趟吧。不，不可能，你抓错人了。我不是撒了小药而已，怎么就被你故意伤害了？警察叔叔，你都听到了吧？走。不，你放开我，沈月，你给我等着，我不会放过你的。来人，把这个狗东西给我搁进去。嗯嗯嗯嗯啊、小袁，对不起，今天吃亏了。我还好，有什么事？我早一辈子都改变不了。沈源挑拨我们关系的时候，你就从来都没有怀疑过我吗？没有，我爱你都来不及，我怎么会怀疑你呢？如果你们俩分手了，就是有点不开心。怎么不开心？我居然还比不上苏晨那个王八蛋！我霍经伟是谁？他配跟我比吗？霍先生，谢谢你。你这可不够。嗯。别，这里是化妆间，看一下。不会的，我刚才已经把人反锁了。怎么着？现在？说不定是工作了。今天是第一天报道，不能迟到。嗯。不过今天的早安呢？还没给我。早安我了？我怎么不知道？你哪知道了？嗯。大厦市大厦中心医院院长苏天云因贪污受贿判处有期徒刑。真没想到，第一医院的苏院长竟然进去了。他贪了那么多钱，他儿子怕是得拿一辈子去还吧？他像这么个爹，真是倒一辈子霉了。同时依法追缴违法所得。据了解，该案在庭审过程中。你们是谁？沈小姐，我们老板有请。你们老板？是你。说吧，来找我干嘛？当然是找你谈谈呢。要不是我花钱保释你出来，你这一辈子都出不来。谈？谈什么？两百万我已经还给你了。帮我杀了沈玉。要是你臭娘们，我跟苏院长的事也不会被曝光。还好苏院长的嘴硬，没我供出来，要不然现在在你面前就是我。为什么会找上我？沈韵害得你家破人亡，夺走你的一切，你就不恨他，不想杀了他泄愤吗？我这几天受的苦，都是怪他做死，恨他，我杀了他。事成之后，我保你荣华富贵。怎么，不和你胃口？那我再点一些别的吧。我也不喝。嗯，好了，这两天吃饭过去了。你要不要我去医院再查一下？没事，我明天自己去。
。对，苏院长被抓是怎么回事？我把 U 盘的数据恢复之后，第一时间就拍了照。只可惜，如果苏院长此番太隐蔽，就是不可复人的。苏院长作恶多端，一定会遭到。现在的首要任务是把他身体找到，他给他的死，死不死要死。陈医生，你怀孕了？我怀孕了，医生，你没看错吧？我从事妇产科十年了，难道你还不相信我们陈？你还是赶快告诉你老公这个好消息吧。是，你竟然怀了霍子敏的孩子，不是对不？谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁我逼从今天这个样子，都是你逼的。为什么要抢走我姐妹？为什么？今天床杀的，下半辈子真的就完了。要不，算了。你给我去死！今天，小北，你是来看我的吗？你是不是想娶我？飞，你听我说，你先把刀放下，你说什么我都同意。小北，你没有骗我吧？不，霍景北，你就是想救沈月，对不对？姐，你不就想跟我结婚吗？我就把刀放下，你走过来，我们领证，好不好？好，我们去领证。霍景北，你敢骗我？没有。沈月，我要你死不瞒人！你先别说话，我给你叫了医生。雨云，雨云，我欠你太多了，这一次就当我管你了，以后可别再喊我。不想死就别说话。这还是你原来第一次为我紧张，替我担心的。刀插的太深了，我估计我要没救了，我没救。医生，医生，上，没救了。今天才知道，我本来是想告诉你，没想到你是为了一件事。他现在怎么样？啊，沈源已经被送到精神医院，他那个姓郑，被教唆逼人犯罪，现在也已经进去。而目前呢，首要任务就是做一个好丈夫，一个好爸爸。来，我来听听。太早了，什么都听不到。嗯嗯嗯嗯我就感觉到我女儿在听。够了，霍警官。